in this file no active MPA that I sent there are the links for all these exercises no exercise de no arquivo do jornal dos pronomes pessoais tem os links de todos esses exercícios ok you can do you can practice vocês podem fazer podem se divertir have, have fun e se divertir ok good job Bom trabalho. Now let's correct the exercise about the simple past from last class. Agora vamos corrigir os exercícios sobre passado simples da última aula. Okay? Complete with the verbs in the correct sense. Complete com os verbos no tempo correto. Number one. Martin Luther King to fight, lutou against prejudice and racial discrimination. Martin Luther King lutou contra o preconceito e a discriminação racial. To fight is a irregular verb. To fight é um verbo irregular, according to this note, de acordo com a observação aqui embaixo. So, the past, the simple past of the verb to fight is fought, o passado do verbo to fight, lutar, é Ok? So, então fica Martin Luther King fought against prejudice and racial discrimination. Number two, Christ the Redeemer, é para preencher com o verbo to be, elected one of the seven wonders of the world. Cristo, o Redentor, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo. Verbo to be. It's also an irregular verb. O verbo to be também é um verbo irregular. The past of the verb to be. For the third person, para a terceira pessoa. O passado do verbo to be para a terceira pessoa is was. É was. Pessoa de singular. Right? Então, Cristo Redentor é ele. Então, a gente usa was. Christ. The Redeemer was elected one of the seven wonders of the world. Number three, Thomas Edison, the verb. We are supposed to use the verbs in the parentheses. Nós devemos usar os verbos no, entre os parentes. Então, Thomas Edison inventou the phonograph, the light bulb, and the motion pictures. Thomas Edison inventou o fonógrafo, a lâmpada e os filmes de ação. Então, como é to invent, the verb to invent is a regular verb, we just add ed in the end of the verb. Como o verbo inventar, to invent, é um verbo regular, então a gente só acrescenta ed no final do verbo, no passado simples. Então fica Thomas Edison invented the phonograph, the light bulb, and the motion picture. Number four, Leonardo da Vinci to paint Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintou o quadro da Mona Lisa. Então fica uh, as uh, the verb to paint is a regular verb, we just add id and the end of the verb. Então como o verbo to paint Pintar é um verbo regular, a gente só acrescenta ED no final do verbo. Então fica Leonardo da Vinci painted Mona Lisa. Number 5. Penicillin is a group of antibiotics to derive from penicillium fundi. Penicilina é um grupo de antibióticos derivado da, do fungo penicillium. To derive is a regular verb. So we add id in the end of the verb. O verbo to derive, derivar, é um verbo regular. Então a gente acrescenta ed no final do verbo. Então fica penicillin is a group of antibiotics derived from penicillium fungi. Number six. Fleming to discover a penicillin. Fleming descobriu a penicillina. To discover is also a regular verb. So we add ed in the end of the verb. To discover, descobrir é um verbo regular, então a gente só acrescenta ed no final do verbo. 
Então fica Clemens Scoper de Penicillin. Mahatma Gandhi to help India to gain independence. Mahatma Gandhi ajudou a Índia a ganhar independência. To help is also a regular verb. So, we add ig in the end of the verb in the simple past. To help, ajudar, é um verbo sim, é regular. Então, a gente só acrescenta ed no final do verbo, no passado, sim. Então, fica Mahatma Gandhi helped India to gain independence. Number 8. In South Africa, Gandhi to face discrimination. Na África do Sul, Gandhi encarou, enfrentou a discriminação. To face is also a regular verb. So we add ig in the end of the verb. To face é um verbo regular, então a gente acrescenta ed no final do verbo. Então fica em South Africa, Gandhi face the discrimination. Number 9. Hitler to join the precursor of the Nazi party. Hitler se juntou ao precursor do partido nazista. To join is a regular verb, so we add ig in the end of the verb. Hitler, então fica. É, to join é um verbo regular, então a gente acrescenta ed no final do verbo, fica Hitler joined the precursor of the Nazi party. Number 10. Nazi forces to engage in numerous violent acts during the war. As forças nazistas se engajaram em atos, numerosos atos violentos durante a guerra. To engage is also a regular verb, so we add id in the end of the verb. Ah, o to engage é um verbo regular, então a gente acrescenta ed no final do verbo no passado simples, então fica. Nazi forces engaged in numerous violent acts during the war. Okay? So, in regular verbs, no verbos regulares, in all persons, in todas as pessoas, we just add id in the end of the verb. Nos verbos regulares, em todas as pessoas, a gente só acrescenta o ed no final dos, dos verbos. Ok? I hope you understood. Espero que vocês tenham entendido. Now let's finish our class with a different, in a different way. Let's learn a little prayer to help us in this difficult time. Agora vamos para encerrar a aula. Vamos fazer uma uma coisa diferente. Vamos Aprender uma pequena oração para nos ajudar a atravessar esse momento difícil.